好，大家好，我是安朗。啊，我忘记你不会讲话了。好，各位，那我们今天有什么要说的吗？恭喜你又跨领域了。哦，对了，数码宝贝啊，我们今天要看一下数码宝贝。那数码宝贝对我来说算是一个童年，但虽然我的印印象已经有点碎片。因为碎片，因为因为因为其实我没有说一集一集都看完整、哦是哦，但是我对他们是有一点印象的。哎、欸，这是第一季最经典的角色，第一季的话我至少重刷了四五次。数码宝贝其实大家很容易断尾到第三季、第四季以后全断，但是第一季我讲全世界都有看，然后你没看完，<笑>我没看完，没关系，我还是有一点印象的，好不好？战斗霸王兽它就算是人气最高的角色，因为第一季最强的就是太一跟大河嘛，那两个都是救集体，那那个时候就是战斗霸王兽跟。加鲁兽，但以人气值来说，战斗暴龙兽比较高，所以通常来说都是会出战斗暴龙兽。我想我，我敢说，这绝对是市面上最强的战斗暴龙兽。哦，好，那我们今天是要开箱 U V 的这个战斗暴龙兽。那想问黄总，当初买的时候多少钱？多少钱？印象中那时候开店好像两万两千多，两万四千多的样子。然后，因为它是第一款数码宝贝的正版授权，因为之前有 G D 出啊，然后还有其他工作室，呃，暴龙社，然后还有也有有,有一点忘，因为毕竟数码宝贝的 G K 没有那么多，像最经典的话就是 G D， 对，那 G D 的话是因为断尾，因为它是进化链，其实时光屋早期有。只是你来的时候已经已经卖掉了，对对，已经卖掉，因为因为我没地方放，所以我必须要割舍。它它是以进化链为主，就是有滚球兽，然后压骨兽、暴龙兽、战斗暴龙兽跟机械暴龙兽，对，它就是一整组，然后出一到四代，可是它第五代以后就就断尾了。所以目前没有任何一家工作室是可以把八个孩子全部出完的。对，那看 U A 能否。那应该也是要很长一段时间。对，真的很难。那我们就直接看组装吧 ，Go。这一尊其实黄总昨天就迫不及待想看一下，没错，因为太帅了，<笑>太帅了是是。因为这只真的绝对是最强的战斗暴龙兽、嗯，你光是看我们现在的画面，它就已经快塞爆画面。这一尊大概有多高？整整体好像六十公分哦。对，但是其实它算最大的战斗暴龙兽，因为市面上的都这样。这个应该是一比五、一比六，因为战斗暴龙兽也蛮大的。我我其实那时候在看的时候。我想说，喂，为什么这个这么小？其实它就是这么小。对啊，对啊，对啊，对啊，它是按照那个真实的人设去设定的。OK， 那战斗暴龙兽就像刚刚我讲的，就是说它算是人气最高的角色。嗯，对。那你知道它是怎么样变成战斗暴龙兽的吗？因为它压骨兽进化成暴龙兽，就是一个愤怒嘛，然后说哦要救人嘛，对不对、嗯、？OK， 那你不知道战斗暴龙兽怎么进化？你看你还记得吗？有点忘记，有点忘记。那我跟你讲，<笑>太一是不是喜欢素娜？啊，素娜喜欢大。那太一倒是勇气，素娜是爱情，大河是友情。但是素娜去找大河的时候，就是友情跟爱情同时离开的时候，嗯、支撑你的就叫做勇气。所以那个时候，哦、太一就是带着素娜去找大河的时候，压骨兽就进化，就去进化，战斗暴龙兽。因为他就剩下勇气，没错，他就支撑他就进化，没错，他就这样进化。好，这是什么？那当然不，当然不可能。<笑>没有啦，开玩笑，他们那个时候是在那个救急吸血魔兽面前的时候，牙骨兽跟加布兽就已经变成了一个最小的状态，然后想说，哇靠，这一定被吊打了。然后后来他们那个光子狼，然后说什么希望之箭，射来吧，阿和，然后就救急进化。<笑>他整尊呢，好不好？哎、啊，我们先从第一来看，他就是那种他们的数码空间，是不是？对。然后牙骨兽就从这里面。串出来的这种感觉，对，他要把那个进化的时候，他不是会转圈圈，嗯、然后有那个城市的那个，有点像时空间的这种感觉。对，然后他从脚这边慢慢的数码化，啊，左脚就是正在数码化的瞬间，然后呢，他呃右边的手就是感觉像然后挥拳，没错，然后有这个气焰的，然后左手就是呃一个防守状态，好不好？然后我们的主角就站在这上。那因为这尊来说真的是气质磅礴，然后再加上造型非常好看，你真的硬要挑毛病，就是只有太一的支持，太一支持不就很憋吗？有一点，整个站在那边真的不知道干嘛。对对对对，<笑>就是整尊我认为挑得出毛病的，就只有太一的支持。要不然其实整体造型来说真的是超帅。嗯，虽然说它只是简单的这样子，但是你这样摆出来真的超级帅。而且它哦，旁边这个直接用一圈。对啊，就像亚克力版的那种东西。对啊，用亚克力，哎、欸，这个算是第一次看到，对对对，而且它这个数码化也是第一次看到有工作室这样做，这是 U A 的做工让我还蛮惊艳，也没有任何的异气瑕疵。
，然后甚至是他的那个金属涂装都涂得非常好，然后他的那个肌肉纹理也都，对，他有压一层上去，对，就有点像真的是恐龙的这种皮肤。那那这个脸的部分呢？这要做歪不容易哦，做做做，你不觉得超帅吗？这完全是还原，百分之百还原。但是目前也没有看到任何一家有做歪过啊，因为这个其实这种是很好还原的，真的蛮少。对，那你只有太医的脸去可以去可以去雕一样。好，那那在这个地毯上不只有它这个数码空间的，它上面还有这个皱纹，但我们没有太钻这个数码宝贝。那如果有真的是博士的等级的，可以问我们解答一下。我猜应该就是那时候光子狼解开的那个皱纹啦，然后说说要用希望之剑，然后可以怎么样怎么样，然后就啪啪进化。<笑>只能说它虽然是这个单一的这个数码宝贝，但是呢，它的动态感也非常强，刚从数码空间召唤出来这种感觉，好不好？非常屌，帅，这绝对是天花板，<笑>我敢说绝对是最强的，不服来吧？没有没有没有。好<笑><笑>、啊，各位，那我们直接进入细节时间 ，Go。